es responsabilidad de la señora mamá de bebé. Ay, además fue como así como pasó? para el día de hoy, sí, para un día bien, gris, lluvioso, bien, ¿Qué para mí? como música. para quedarse trancada en la casa. ¿Qué, qué, qué, que yo creo que ese es el, el deseo de, de toda la población dominicana en el día de hoy. Ay, sí. Yo les voy a comentar una cosa. Yo me tengo que reconocer mi valentía este fin de semana, no, porque punto. yo estaba más sola que una lechuga. ¿No te gustó? El fin de semana fascina? sola. Sí, pero mira qué pasa. Cristal no estaba aquí, Amba no estaba aquí, Charlie estaba trabajando afuera. En la casa estábamos Dolce y yo, y Dolce estaba deprimido porque le hacía falta a Cristal. Dime. Dime. Pero busqué cosas en que entretenerme. Por ejemplo. Eh, salí a celebrar el cumpleaños de mi amigo eh, Eddie Herrera. Nosotros somos eh, un grupo de, de tres parejas. Charlie no estaba, pero me mandaron a representarlo y yo fui dignamente y uh -huh. representé a Charlie, muy dignamente. El sábado eh, me fui a hacer ejercicio y después de hacer ejercicio, como el Mackay, me metí adentro de la cueva. El domingo salí con una amiga hermana muy querida que tengo de visita aquí, que es Nadine García, la directora de la oficina de turismo de Milano. Como Made in. Nadine. Qué destino. Y eh, ya después me guardé en mi hogar. Como se me iba a hacer muy largo el día de ayer, me fui a hacer ejercicio con un grupo nuevo al botánico. Entonces aproveché, me ejercité, había un solazo, un calorazo y después de ahí, otra vez para la cueva. ¿Puedo ¿Cómo leer esto? No. Por favor. Dale. Entre formas y texturas decidí regalarme la lluvia. Se la arrebataré a tu ausencia y la compartiré con mis nostalgias mientras hurgo en los recuerdos. ¿Quién escribió eso tan bonito? Pero hasta los ojos se me aguaron. Eso, eso fue lo que ella hizo en su ausencia. ¿Qué fue lo que hizo Soy la no, Mira todo lo que ella ha dicho. No. Ella estaba viendo la lluvia caer con un amargue. Pero mira, me los ojos. Mira, es verdad. No, yo mira, no te mira, regalaste mira, unos no. días para amargar. Sí, me amargué, sí, me hizo mucha falta. Escuchaste a Franco De Vita, Ricardo Montaner. No, no escuché a nadie. Mira, déjame decirte una cosa. La grande. Eh, aproveché para leer mucho material. Eh, yo he dicho que a mí no me gusta leer online. Que a mí no me gusta, que yo necesito leer en físico. Embuste. Que embuste tan grande, yo uh -huh. he dicho. Pues yo me paso el tiempo leyendo en el celular. Y me encontré con unos artículos formidables que lo voy a compartir con ustedes más adelante. Uno de esos artículos habla de... Espérate, porque hay una frase que la compartí con mis compañeras de... La de, de la, con mis compañeras de maestría. Habla de la dictadura de la felicidad. Cómo los libros de autoayuda nos obligan a estar felices todo el tiempo. Entonces aproveché no y leí muchísimo. Además leí una recomendación que me hizo una de las colegas de, de Continuum, que es de, la, de los síntomas de la borrachera seca. Es una, es? Radio, una radiografía del alcohólico. Entonces, aproveché el tiempo para eso. Y de eso hay mucho. Ay, qué bien, este qué interesante. Sí, sí. Mucho, el, claro. Los síntomas de la borrachera seca. Nos vamos un momentito a publicidad. Antes de irnos a publicidad, les cuento. Ustedes nos habían hecho la solicitud de que tratásemos el tema, que es un tema que inquieta mucho a la población que tiene hijos o familiares adolescentes. Es a propósito de las 13 razones y a propósito del juego de la ballena azul. Estuvimos esperando hasta que pudiéramos eh, traer a, a Vanessa Espaillat, que es a mi juicio una de las cinco mayores autoridades en terapia eh, infantil y adolescente que tenemos en República Dominicana, infantil, adolescente y familiar. Esperamos a que estuviese disponible Vanessa y que pudiéramos coordinar las agendas para traer a Vanessa a que nos tratara de ese tema, mucho más allá del sensacionalismo, mucho más allá de la paranoia y muchísimo más allá de la culpa, con la intención de hacer un llamado para que prestemos atención a lo que está ocurriendo con nuestros hijos. 
que esto tiene mucho que ver con cuál es la compañía que están teniendo nuestros hijos. Entonces, ustedes nos hicieron la solicitud, estuvimos esperando hasta que estuviese Vanessa disponible y que nosotros pudiéramos traerla al programa y vamos a hacer un inextenso de este tema, de la responsabilidad de los padres y la responsabilidad de las redes sociales. A mí me llamó muchísimo la atención y así lo, lo publiqué. En Instagram, si tú pones ballena azul, te sale un mensaje que yo les voy a leer cuál es el mensaje que pone Instagram, en una muestra de gran responsabilidad como red. Dice, podemos ayudarte. Las publicaciones con palabras o etiquetas que buscas suelen apoyar un comportamiento que puede causar daños e incluso llevar a la muerte. Si estás pasando por un momento difícil, nos gustaría ayudarte. Entonces, a nosotros nos gustaría ayudarlos y ayudar a los padres. Ya venimos. Ver cómo te quiero 